。美联航当地时间二十号表示，该公司一架从旧金山飞往波士顿的波音七五七两百型客机，十九号因为机翼受损而改道前往丹佛。二零二四年才过去两个多月，波音客机已经出现了多次故障。上个月先后有波音七三七、七四七机型在飞行当中发生故障，其中一架是美国国务卿布林肯的专机。美联社二十号报道称，十九号美联航三五四号航班飞行途中，一名飞行员宣布飞机右侧机翼轻微受损，航班改道前往丹佛。一名乘客表示感受到飞机在晃动，并听到剧烈震动的声音。该乘客所拍视频显示，右侧机翼的一块缝隙损坏，断裂处参差不齐，在风中上下翻动。凤翼是机翼前部可移动的板，为飞机起飞时提供更多升力，所以在着陆时帮助减速。这架波音七五七两百型飞机上有一百六十五名乘客，所幸没有人员受伤。该乘客介绍，很快飞行员也走出驾驶舱来查看受损情况。Well, this isn't good. The wing is. 近两个月，美国波音系列机型已发生多次事故，甚至连美国国务卿布林肯的专机也不能幸免。就在上个月十七号，布林肯出席完达沃斯世界经济论坛年会后，本准备和团队一起乘坐由波音七三七客机改装的专机返回美国，不料一行人登机后却被告知飞机出现泄漏氧气的严重故障，要求他们即刻下机。U.S. Secretary of State Antony Blinken was briefly stranded in Switzerland on Wednesday after his plane experienced what a member of his traveling press pool said was a quote critical failure related to an oxygen leak. 美国官方当时紧急从比利时布鲁塞尔调派了小型飞机救急，至于其他随行人员和记者等，则改乘商业航班返回华盛顿。美国国务院发言人米勒在记者会上还专门提及此事。Uh, there's a mechanical issue. I don't know the nature of the mechanic.、Uh, there's a mechanical issue with his plane. The Air Force has an, uh, uh, a replacement plane inbound. We expect him to be back. 美国空军发言人莱利事后称，布林肯乘坐的专机是经过空军改装的七三七旧型，并非最近有重大问题的七三七 MAX 九。该公务机由美国空军在马里兰州安德鲁斯联合基地拥有和运营。相较之下，美国总统专机空军一号则是由波音七四七飞机改装而成的 VC 二五 A 飞机，造价高达三点五亿美元。没过多久，上个月十八号，美国阿特拉斯航空公司一架波音七四七八型货机又在起飞后不久于空中起火。美国联邦航空管理局表示，在这架飞机的其中一个发动机上方发现了一个垒球大小的洞。Oh my God, it's on fire! Oh my God! 波音公司近年来风波不断。二零一八年和二零一九年，波音客机先后在印尼、埃塞俄比亚发生两次空难，并造成三百四十六人遇难。涉事七三七 MAX 型客机被要求终止运行。祸不单行，上个月五号，阿拉斯加航空公司一架投入运营仅八周的七三七 MAX 九型客机起飞后不久，一个舱门在半空中爆裂。初步调查显示，是一个锁紧螺母丢失。波音公司声明称。故障应由生产飞机舱门的马来西亚供应商负责。机舱门脱落事件后，七三七 MAX 九机型也被停飞。全球多家航空公司延迟了七三七 MAX 全系列飞机的认证和交付。波音公司的生产和制造乱象问题由来已久。美国资深记者、作家彼得·罗比森在《盲飞》一书中指出，波音在一九九七年收购竞争对手麦道后，以盈利为中心的导向，使波音对公司管理、研发、生产进行压缩和简化。为了跟空客新机型竞争，波音公司没有进行足够测试和验证，就匆忙推出了七三七 MAX 客机，为日后飞行安全埋下隐患。波音公司如今还将大量零部件生产工作外包，仅承担最终的组装工作。外界指出，过度依赖外包生产，忽视品质把控，会造成产品竞争力下降
。波音公司财报显示，截至二零二三年第三季度，公司总负债一千五百一十亿美元，总资产一千三百四十三亿美元，已资不抵债。分析认为，这是公司治理失能的必然结果，也是受累于美国偏狭产业政策的体现。作为曾经美国制造的龙头品牌，波音的问题折射出美国制造业的困境和衰落。那么，两名生还的大陆渔民在接受大陆媒体“渔渊谈天”采访时表示，渔船是被台海巡部门舰艇故意撞翻的。此前，台海巡部门声称涉案大陆船只是在蛇形巨舰时。不慎翻覆，但二十号台方涉事执勤队员的说法，加上生还大陆渔民的讲述，让台海巡部门无法再掩盖事实，只好自己打脸自己，承认船身多次接触。当天的经过十二点多，我们就开车出去，到十二点五十，就看到宝鸡开起来了，就就冲动，我们的船开起来了，我们自己船怎么可能翻掉？要开几张，万一转不翻不掉，要转转回才会翻掉的话，冲一下，我们顶翻掉了，我们就钻到水里面跑出来，四个人只有两个上岸，我们两边的渔民打人，我们没对他怎么样，他们以前到我们这边，我们对他们很好，这一次他对我们这样太，太失望。我们安全了，已经回来到了，我就很开心了。就没事，很早就盼我们早点回家。你们想尽了一切的办法，谢谢你们。据台媒报道，二十号下午，两名遇难渔民家属赴金门处理后事。在台媒追问是否要告台海巡部门时，家属们神情凝重，并一直保持沉默。而泉州台办官员则对台湾方面呼吁道：“要尽快查明真相，还遇难者家属公道。”粗暴驱离福建渔民，了解人是怎么死的，这是最基本的诉求。台方不得以任何理由拒绝。然而，此时台方海巡部门相关负责人仍咬死不承认有粗暴对待大陆渔船。请你用词的部分哦，要修正，绝对没有什么粗暴的方式。据台湾联合报二十一号报道，台海巡部门原本声称涉案大陆船只蛇形巨舰不慎翻覆，未提及碰撞一事。而在遇难者家属和大陆方的强力要求下，台海巡部门并不能拿出执法过程的视频，还辩称负责搜证人员在高速追逐状况下需专注维持平衡，未能及时拿取搜证器材。台当局的这番辩词引发舆论质疑，有网友表示：“真是自欺欺人。”还有网友怒批：“且有时间拍救人画面，没时间搜证，就更令人怀疑。”更令人气愤的是，台海巡部门公布的打捞救人画面中，明显能听到背景有嘻嘻哈哈的声音。随后，金门地检部门介入调查。金门地检部门主任检察官施家荣二十号晚间称，经讯问，金门所谓海巡队的执勤队员承认，当时双方都高速行驶，不慎发生碰撞，大陆船只当场翻覆，四名船员因此落海。这个说法曝光后，台海巡部门才发新闻稿承认，船身多次接触。对此，有岛内网友嘲讽台当局：“难怪不敢讲真话，原来是闯了大祸。”一定要查明事情的真相，还给我们一个公道。虽然台地检部门声称经调查涉案台海巡部门舰艇确实没有安装自动执法录像设备，执法人员也未能及时手动录制执法录像，导致案发过程影像缺失，但外界仍有许多质疑声。怎么可以有海巡船没有装船上监视器吗？嗯、是是。那你这个已经公然违违反规定了，哦，那这这个你也要处理啊？你说没装就没装啊？按照海巡的规定，船上都是要装的啊，因为就有人立刻翻出澎湖的海巡的执法的一个录录影带，嗯，也贴在 YT 上了啊，就那澎湖人家那个船就有装，你金门这个船怎么会刚好没装、嗯、啊？这个所以、欸、金门更需要装啊、欸。我跟你讲，所以人人家怀疑一件事啦，嗯，因为澎湖那个一定是大部分大部分是走私嘛，对对对，那基本上是直接是两岸的事件了、啊，对不对？那更要装啊，哦、嗯。有人就怀疑是不是这个录影带您早就拿到了，而且紧追对方蛇行要绕跑嘛，对不对？他为什么要蛇行？对，直接飙回去就好了。是啊，那不是走得更快吗？嗯
，有人怀疑他是不是拿枪瞄准了、啊。不，你为什么要蛇袭？有评论员表示，台海巡队伍有三个录像设备的标配，怎么可能刚好都没开启呢？第一个是在他的头盔上有一个摄像机，对、嗯，那是一个标配、嗯，这是第一个。那如果说假设他在执法的时候不需要戴头盔，他戴的是一般的便帽，嗯、那他的摄像机有两种，一种是憋在啊这个胸口前面的，就像我们看到那个我们的警察的密录器装在胸口前面，还有一种呢，就是说。他有，他会有一个随行的另外一位海巡署的官员，嗯，他是拿的这个摄影机。既然海巡署的官员都有这个基本的标配，难道全部的人都不开？我才不相信。嗯，这第第二个，第三个，执法的期间你没有开摄像头。这是严重违反执法纪律，对，这是可以被处分的。这是，而且这要重重处分。国民党籍民意代表王玉勉则批评台湾相关部门高层的处事态度。任何类似这样的事件，第一个时间你一定要照顾到家属的情绪跟感受。但是我觉得这一点没有做得很好。民进党主席赖清德二十一号就该事件表达三点态度：妥善处理、坚定执法、避免再现。台防部门主管邱国正也表示，为避免升高冲突，台军不会主动介入。我们本身就是为了避免战争啊，不会主动介入啊。有人介入的话会升高冲突啊，我们不乐见。好吧，大会是这样子平和的，把这个问题把它处理好。昨天，国台办发言人朱凤莲再次对渔船翻覆事件进行回应。朱凤莲表示，冰冻三尺非一日之寒，此次渔船翻覆事件绝非孤立。二零一六年五月，民进党上台以来，台方粗暴对待大陆渔民，绝不允许此类事件再度发生。随意抓扣大陆渔船渔民事件频频发生，严重损害大陆渔民利益，给大陆渔民群体造成较大经济损失，伤害大陆同胞感情。朱凤莲强调，人命关天，公布真相天经地义，严正要求台湾有关方面尽快公布事实真相，严惩相关责任人，满足遇难者家属合理诉求，郑重向遇难者家属道歉，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。我们将坚决维护同胞。的合法权益，绝不允许此类事件再度发生。